E Radio Radicale, siamo con Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle per parlare del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Allora, lei è un esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, eh, avete sostenuto questa, questa riforma, perché eh, diciamo, ritenete che il Parlamento possa lavorare meglio con meno parlamentari e soprattutto eh, quanto conta l'aspetto finanziario e può essere determinante per eh, diciamo, cambiare gli assetti istituzionali del nostro Paese la motivazione finanziaria? Allora, le motivazioni eh, per votare sì a questo referendum sono tante e sono le stesse per le quali io ho votato per quattro volte questa legge in Parlamento. Sono tante e il risparmio diciamo che secondo me è anche quella minore. Ehm, questa, questo tipo di riforma serve perché intanto in questo momento già eh, c'è un taglio dei parlamentari perché se andiamo a vedere su Open Polis eh, tutte le presenze dei parlamentari scopriremo che c'è già una quantità importante di persone che ha una percentuale so di assenza sopra l'80% e quindi si parla anche di ottimizzare questo tipo di, di aspetto poi c'è una quantità di eh, cambi di casacca nelle ultime legislature molto importanti, ovviamente riducendo il numero di persone eh, ci sarà anche una selezione migliore da, per quanto riguarda gli aspetti del, della selezione dirigenziale proprio dei partiti, quindi secondo me si andrà a, a, a ridurre anche questo tipo di, di fenomeno. Poi c'è tutto un aspetto legato all'efficienza di Camera e Senato, Oggi la rappresentanza, che è quello che viene denunciato più spesso, che con la riduzione dei parlamentari c'è una minore rappresentanza, di fatto non è vero perché ehm, nel 2020 i mezzi di comunicazione permettono di avere un contatto con i territori molto più veloci, quindi non, eh, non c'è bisogno di questo, di questo numero di parlamentari per avere quella rappresentanza che eh, negli, anni, negli anni 60 si, si ipotizzava. Eh, essere perimetrata da quei numeri. Quindi oggi riducendo il numero dei parlamentari possiamo avere un'efficienza migliore proprio dello stato legislativo delle cose. Eh, avete fatto bene a ridurre i parlamentari anche all'estero. Tutti i parlamentari tranne la vostra deputata eletta all'estero si sono schierati contro questa riforma mentre vi siete stati accusati di, aver, di essere stati diciamo di aver fatto l'occhiolina alle province autonome di Trento e Bolzano che manterranno intatto il loro numero dei parlamentari. Allora eh, sui parlamentari eletti e all'estero avete fatto bene? Ma secondo me è stato, un, è stato giusto uh, proseguire in quella, in quella direzione, poi ovviamente come tutte le riforme c'è chi le contesta, c'è chi no, c'è chi viene da determinati tipi di percorsi e quindi uh, vorrebbe maggior rappresentanza all'estero, cioè, ovviamente ognuno ha una propria sensibilità ma questo sta nell'ordine sta nell'ordine delle cose, alla fine tutti hanno, hanno votato sì, è stata una riforma costituzionale molto condivisa e quindi, e quindi secondo me è stato anche un po' inutile fare questo referendum, ma semplicemente perché, perché veramente tutti i partiti hanno già votato sì nei, in, nei quattro passaggi e speriamo, speriamo comunque che abbia un esito positivo. E adesso la parola ai cittadini e quindi poi tutte le diatribe le risolveranno loro come al solito è sicurare che lei dica che è inutile un, un referendum quando voi siete diciamo, eh, gli alfieri del, del referendum propositivo e che quindi diciamo, eh, avete, avete eh, diciamo, inaugurato una stagione di, di democrazia diretta più, più rapida nei confronti dei cittadini mi correggo nel senso che non è che è inutile perché ogni volta che si dà uno strumento di democrazia, soprattutto con il Movimento 5 Stelle che ha anche proposte eh, costituzionali per aumentare l'attività eh, di partecipazione diretta, eh, per noi è sempre, è sempre ben visto. Dico che è inutile perché io mi auguro che abbia risultati schiaccianti perché in realtà è una riforma che il Paese mormora da molto quella della riduzione dei parlamentari e che quindi se avrà cifre bulgare era un qualcosa che chi ha firmato dei documenti per fare in modo che ci sia un referendum poteva immaginare perché comunque questa è una spesa, eh, lo Stato spenderà molti soldi per, per questa parte qui. Però eh, ovviamente adesso la parola passa ai cittadini e quindi mi auguro che si faccia una scelta non tanto basata sulla questione del risparmio, io non ho molto appoggiato eh, molti colleghi che puntano 
puntavano sulla questione dei risparmi. Per me è proprio un fatto di efficienza, quindi io credo moltissimo in questa riforma. Quindi spero che i cittadini capiscano che meno parlamentari in un contesto del genere nel 2020 vuol dire avere un Parlamento più efficiente. Senta, Di Maio partecipando a qualche dibattito su questo argomento ha detto che il problema è che ci sono parecchi parlamentari che presentano degli emendamenti e che quindi ritardano l'approvazione dei, eh, dei provvedimenti. Allora eh, è questo il problema, cioè il parlamentare presenta degli emendamenti e quindi va, va ridotto, diciamo non è una motivazione come si può dire, un po' autoritaria? No, io credo che allora, l'utilizzo alcune volte dell'attività eh, di emendativa è stato fatto spesso in maniera strumentale, non so se vi ricordate il milione di emendamenti di Calderoli o, eh, o altre situazioni, ma questo non è, eh, non è il punto. Io credo che l'attività di emendamenti sia legittima per un parlamentare, ci mancherebbe. Io credo però che vadano ridotti i parlamentari e vadano aumentate le dotazioni che i parlamentari hanno. Parlo proprio di legislativi, del, di comunicatori e di altro. Quindi io mi auguro che rispetto a questa situazione qui eh, che si è creata venga potenziato lo staff e la dotazione che i par ogni parlamentare avrà nel, per la sua attività proprio emendativa, quindi da questo punto di vista mi auguro meno parlamentari ma con più, ma con più strumenti per rappresentare le porzioni di territorio. Senta, eh, ci hanno provato in tanti facendo delle riforme costituzionali a ridurre il numero dei parlamentari, però un tentativo è andato a, 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 buon, a buon fine, tra virgolette. Si ricorda chi è stato a, ad a diminuire il numero dei parlamentari almeno alla Camera dei Deputati riducendoli a 400? Se si ricorda questo precedente l'ha mai sentito? No, non, non, ne ho, non ne ho memoria. Non sapeva che l'aveva fatto Mussolini nel 1928? Beh, vabbè, ma in, in una situazione completamente diversa e per motivi sicuramente diversi. Non credo che il suo scopo fosse quello di efficientare l'attività la, legislativa. Beh, lui voleva una camera corporativa dove entrassero le corporazioni. Certo, e la ottenne sicuramente. La, la nostra visione è diversa. Noi vogliamo, noi vogliamo semplicemente ehm, ricalibrare il discorso di rappresentanza in base agli strumenti mh, che un parlamentare ha per rappresentare il proprio territorio nel 2020 e quindi ricalibrare tutto questo e efficientare l'attività legislativa perché un'attività legislativa migliore qui dentro vuol dire una qualità migliore dei cittadini fuori e quindi questa, questa proporzione va ricalibrata. Senta, un'ultima questione, la legge elettorale. Allora noi approviamo a scatola chiusa eh, una riforma per la riduzione del numero dei parlamentari senza sapere effettivamente quale riforma elettorale potrà esserci. Allora noi riduciamo di un terzo il numero dei parlamentari e introduciamo Diciamo, almeno la proposta di, della maggioranza è quella di uno sbarramento al 5%. Allora, eh, democraticamente, quanti cittadini restano fuori dalla rappresentanza rispetto diciamo, alla proporzione tra eletti ed elettori? Parecchi. Ma ah, dipenderà perché poi lì c'è anche il diritto di tribuna, quindi stiamo valutando tante cose. Eh, la legge elettorale non è mai stata collegata al numero dei parlamentari, tant'è vero che la legge elettorale non è una legge costituzionale, quindi il numero dei parlamentari non è mai stato collegato a logiche elettorali, fortunatamente. Eh, quello, che è, quello che è buono è che si sta andando in una situazione proporzionale e, e che quindi le rappresentanze in Parlamento avranno un peso specifico proporzionato in base a quanto realmente hanno, hanno avuto la fiducia dei cittadini nei propri territori. Quindi da questo punto di vista io vedo molto bene l'abbinamento di un proporzionale rispetto al taglio dei parlamentari, tenendo conto che le due cose furono divisi ai tempi perché eh, numero dei parlamentari e legge elettorale non dovevano essere collegate. Bene, grazie a Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle che ha partecipato a questa piccola tribuna referendaria sul quesito che si voterà il 29 marzo prossimo sul taglio dei parlamentari. Grazie. Grazie.